നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു കോമ്പൻസേറ്റർ ഡിസൈൻ എന്താണ് കോമ്പൻസേഷൻ കോമ്പൻസേറ്റർ എന്താണ് എത്ര ടൈപ്പ് കോമ്പൻസേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ കോമ്പൻസേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോമ്പൻസേറ്റർ എടുത്താൽ കോമ്പൻസേറ്ററിൻ്റെ മെയിൻ പെർഫോമൻസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്യുറസി സ്പീഡ് ഓഫ് റെസ്പോണ്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇത് മൂന്നാണ് അതായത് ഒരു ഐഡിയൽ കോമ്പൻസേറ്റർ എടുത്താൽ അതിന് നല്ല ആക്യുറസി ഉണ്ടായിരിക്കും നല്ല സ്പീഡ് ഓഫ് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ നമ്മുടെ കോമ്പൻസേറ്ററിന് ആക്യുറസി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല സ്പീഡ് ഓഫ് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ കോമ്പൻസേറ്റേഴ്സിന് ഇത് മൂന്നും ഈ മെയിൻ പെർഫോമൻസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഇത് മൂന്നും ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡീഷണൽ ഡിവൈസ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ റീഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിക്കാണ് കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പൻസേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന അഡീഷണൽ ഡിവൈസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോമ്പൻസേറ്റർ ഇനോ അതായത് ഇൻ ഓർഡർ ടു മീ these performance specifications we have to redesign our system by introducing an additional device this is known as compensation and the device which is used for compensation is known as compensator ini namukku nagurkane text illa compensation de compensator inde randinum definition endha nu nokkam just compensation it is a design procedure in which the system procedure in which the system procedure is altered to meet the desired specifications by introducing കോമ്പൻസേറ്റർ ഓക്കെ ഞാൻ കോമ്പൻസേറ്ററിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം കോമ്പൻസേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിവൈസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദി സിസ്റ്റം ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് satisfying the specifications is called compensator okay then amuk compensation engena kya achieve ya nu padikka കോമ്പൻസേഷൻ ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ബൈ രണ്ട് തരത്തിൽ പഠി കോമ്പൻസേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഡ്യൂസ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഇറർ ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ഫോർവേഡ് പാത്ത് ഗെയിൻ ഫോർവേഡ് പാത്ത് ഗെയിന് കൂട്ടിയിട്ട് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഇറർ കുറയ്ക്കാം ബട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്താലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് ഇനി നമ്മൾ ഫോർവേഡ് പാത്ത് ഗെയിൻ കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഇറർ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് അത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആക്കും നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് ഓസിലേറ്ററി ആക്കും അത് കാരണം നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് അധികം യൂസ് ചെയ്യില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് മേക്സ് ദ സിസ്റ്റം അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഓസിലേറ്ററി ഈ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷൻ ഓഫ് പോൾസ് ആൻഡ് സീറോസ് ടു ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റം ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റം 
Addition of zeros to the open loop transfer function. Transfer function will be the zeros. We transfer function add lead the system towards stability. We system is stable. We have zeros. We have add lead the system towards stability. Second is speed of response become fast. And Munamta Chalia in a polar lassi rosa number of cysts ladding bow, Adinda accuracy or accuracy reduced. Namaka Namada transfer function. Calls are even the kind of no come. Open loop transfer function will lead the system towards instability. Calls are even the system is unstable. Stability and after the question of the knowledge, speed of response at the speed of response response slows down and Muna Mate Duna Chale accuracy good. Zeros are adding plan at a stability in down there, poles are adding plan accuracy in down there. Upon the main requirements are now stability and accuracy on them. poles and zeros, okay, number suitable place introduce in plan, number satisfactory performance. Get to know. Network. Okay, we have to add the conversation like you okay. Pinna okay. the compensation network. Compensation network is GC office. Pinna number plant. Okay. plant series site on a number compensation network which it will series compensation. Okay. Plant in the output. This output in the number feedback. That's why we have to the HOF. The unity feedback is the HOF. Okay? The type of feedback. Feedback compensation. Feedback compensation. The plan is to feedback. We have to we will input the input of the input of the input of 
പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കോമ്പൻസേറ്ററായിട്ട് അതായത് ഇവിടെ നമ്മളുടെ കോമ്പൻസേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലാന്റിനോട് പാരലലായിട്ട് അല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ജി സി ഓഫീസ് നേരി നമ്മുടെ കോമ്പൻസേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് പ്ലാന്റിനോട് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകണം അത് എന്നിട്ട് ഈ കോമ്പൻസേറ്ററിനോട് കണക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ നോർമലി അതിനോടുള്ള ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഈ ഫീഡ്ബാക്കും ആ ഫീഡ്ബാക്ക് പോലെ തന്നെ താഴെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ നോർമലി ഉള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് എച്ച് ഓഫ് എച്ച് എച്ച് ഓഫ് എച്ച് അത് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഈ സീരിയസ് കാസ്കേഡിൻ്റെയും സീരിയസ് കോമ്പൻസേഷൻ്റെയും ഫീഡ്ബാക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെ കൂടി കമ്പൈൻഡ് ഫോമാണ് അതായത് കമ്പൈൻഡ് കാസ്കേഡ് ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് കോമ്പൻസേറ്റർ കാസ്കേഡ് ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് കോമ്പൻസേറ്റർ ഞാൻ അങ്ങനെ ചുരുക്കി ഇങ്ങനെ കഴുതുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അതിനാദ്യം നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് ഒരു ആഡ് സമ്മറിൽ കൊടുത്തു പിന്നെ ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ ഈ സീരീസിൻ്റെ അത് വരയ്ക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റത്തെ കോമ്പൻസേറ്റർ ജി സി വൺ ഓഫ് എസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇതിൽ വരയ്ക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആഡർ വീണ്ടും വരച്ചു പ്ലാന്റിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണെടുത്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്തോട്ടും അതാണ് ജി സി ടു ഓഫീസ് അത് നമ്മൾ ഈ ആഡറിലേക്ക് കൊടുത്തു ഞാൻ നോർമലി ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫീഡ്ബാക്ക് എച്ച് ഓഫീസ് അത് ഈ ആഡറിന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് കോമ്പൻസേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നോക്കാം കോമ്പൻസേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോമ്പൻസേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് കോമ്പൻസേറ്റേഴ്സ് ആട്ടോ കോമ്പൻസേഷൻ അറിയേണ്ടിയിരിക്കണം കോമ്പൻസേറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് ഉണ്ട് ന്യൂമാറ്റിക് ഉണ്ട് ന്യൂമാറ്റിക് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പല തരത്തിൽ കോമ്പൻസേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കോമ്പൻസേറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കോമ്പൻസേറ്റേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കോമ്പൻസേറ്റേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് എത്തത് ലാക്ക് കോമ്പൻസേറ്റർ രണ്ടാമത്തെ ലീഡ് കോമ്പൻസേറ്റർ മൂന്നാമത്തെ ലാഗ് ലീഡ് കോമ്പൻസേറ്റർ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ലാഗ് കോമ്പൻസേറ്റർ എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം അതിൻ്റെ പെർഫ് അതിൻ്റെ റിയലൈസേഷൻ പഠിക്കണം അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് പഠിക്കണം അതിന് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതിന് പറ്റിയുള്ള പ്രോബ്ലം പഠിക്കണം ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോന്നിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോസ് ഇടാണ്ട് അപ്പോൾ ലാഗ് കോമ്പൻസേറ്ററിൻ്റെയും ലീഡ് കോമ്പൻസേറ്ററിനും ലാഗ് ലീഡ് കോമ്പൻസേറ്ററിനും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടു